ሰላም ጤና ይስጥልን ወዴ ኢትዮ ሚዲያ ብትሰቦች እንደምን አላችሁ በዛሬ ዝግጅቴ ስለ ከንፈር ቀለም ወይም ሊፕስቲክ የሚያመጣው ጉዳት እና በቤት ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን በመጠቀም የከንፈራችን ለስላሴ እንዴት መጠበቅ እንደምንችል የሚያሳይ ፕሮግራም ይጀላችሁ ያብያለሁ እስከ ዝግጅቴ መጨረሻ አብራችሁኝ በመሆን ድተከታተሉ ባክብሮት ተካብሳለሁ ማራኪ ሆኖ መታየት መቸም የማይያስደስተው አይኖርም ነገር ግን አብዛኞቻችን ውብ የሚያደርጉን ምርቶች በውስጣቸው አንድ አንድ መጥፎና ጎጂ ንጥራ ነገሮች እንደሚይዙ አናውቅም በሽዎች የሚቆጠሩ ምርቶች ላይ ኬሚካል አይዘታቸው ከላያቸው ላይ ጻፋል ነገር ግን ብዙዎቻችን አናነበውም ወይም ብናነበውም ይጉዳ አይጥቀም አናውቅም የምርምር ጥናቶች እንደሚያሳዩት ለእነዚህ ንጥራ ነገሮች መጋለጥ ለጤና ጉዳት ተጋላጭ እንደሚያደርግ ተረጋግጧል ብዙዎቹ የማስዋቢያ ምርቶች በውስጣቸው የሚይዙት ዋና ንጥረ ነገር ለሌላ አይንጂ አንድ አይነት እንደ ተጨማሪነት የሚጋላቀሉና ጉዳት አላቸው ተብሎ የሚጠቀሱ ኬሚካል ምርቶች በውስጣቸው ይጣቀማሉ። ሊፕስቲክ ላይ ምንም ሳይሆን እንዲቆይ ማድረጊያ ወይም ፕሪዘርቫቲቭ ኬሚካሎችና ከለር መስጫ ወይም ካሎራንት ኬሚካሎች ጨምራሉ። እነዚህም ኬሚካሎች ደረጃው የሚለያይ የጤና ጉዳት ያመጣሉ። ከነዚህ ኬሚካሎች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል አንደኛ ሜታይል ፓራቤን በብዙ መዋቢያ ምርቶች ውስጥ እንደ ማቆያነት ወይም ፕሪዘርቫቲቭ ጥቅም ላይ ይዋለ ያለው ሜታይል ፓራቤን ቢያንስ በአሜሪካ ውስጥ እና በአውሮፓ ህብረተሰብ እነዚህ ኬሚካሎች መጠቀም ተከልክሏል ነገር ግን በአገራችን የመዋቢያ ምርቶች ውስጥ በብዛት እንዳለ ማረጋጋት ተችሏል ይህ ኬሚካል ከካንሰር ጋር የተገናኙ ችግሮችን በኢንዶክሪን እጥዮችና በተለያዩ ነገሮች ላይ ጉዳት ሊያደርስ የሚችል መርዛማ ኬሚካል እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። ኮስሞቲክስ ዳታቤዝ በከፍተኛ ሁኔታ አደጋኛ ብሎ ካስቀመጣቸው ኬሚካሎች ውስጥ ይገኝበታል። ሁለተኛ ፕሮፓይል ፓራቤን በመዋቢያ ምርቶች በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ ከሚውሉ ኬሚካሎች አንዱ ሲሆን ቆዳ እና አይኖችን የመለብለብና የመቆጥቆጥ ወይም የማስቆጣት ባህሪ ሲኖረው አለርጂዎችን ሊያስከትልም ይችላል አንድ አንድ ጥናቶች ደግሞ ልክ እንደ ሜታይል ፓራቤን ተቀራራቢ የሆነ ጉዳት ሊያስከትል ሶስተኛ ሬቲናይል ፓላሚቴት ለነፍሰጡ ሴቶች ጎጂ ሊሆን የሚችል ሲንቲቲክ የሆነ የቫይታሚን ኤ አይነስ ነው በኮስሜቲክስ ዳታቤዝ ውስጥ የኬሚካል መካከለኛ አደጋኛ ደረጃ ተሰጥቷል ምክንያቱም የተወሰኑ ማስረጃዎች ከመራቢ አካሎች ካንሰር ጋር እንደሚያያዝ ስለሚገልጹ አራተኛ ኮሎራንትስ ወይም ማጥለሚያዎች እንደ DNDC red 36 እና C ቀይ ቀለም 36 በዝቅተኛ አደጋኛ ደረጃ እና DNDC red 22 D እና C ቀለም ሃይሁለት እና አልሙኒየም ለክ ደግሞ በመካከለኛ አደጋኛነት የተቀመጡ ናቸው እነዚህ ኬሚካሎች በእንስሳት ላይ የተሞከሩ ናቸው እና አንዳንድ ጥናቶች በአንጎል ስርዓት ላይ አደጋኛ እና ጤና ለጉዳቶች እንደሚያመጡ ተቆሟል አምስተኛ ቴኮፌራይል አሲቴት ቫይታሚን ኢ አሲቴት በመባል ይታወቃል ኮስሜቲክ ዳታቤዝ እንደ መካከለኛ አደጋኛ በማለት ያስቀምጣል ምክንያቱም ማሳከክ ማቃጠል መቅላት ቀዳዳዎችና የቆዳ ህመም ሊያስከትል ስለሚችል ስለዚህ ሲጠቃለል ብቻ ብቻ ለተፈጠሩ ማዋያዎችን በመጠቀም ከነዚህ የኬሚካል ጉዳቶች ራሳችንን መጠበቅ እንዳለብን እናሳስባለን ካዚ በመቀጠል ደግሞ በቤት ውስጥ ከሚዘጋጁ ነገሮች እንዴት ከንፈራችን ጤናማና ለስላሳ እንዲሆን ማድረግ እንደምንችል እናያለን የጠቆረ ከንፈርን እንዴት አድርገን በተፈጥሯዊ መንገድ ማጥላት እንችላለን ከንፈር እንዲጠቆረ የሚያደርጉ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ከነዚህ ውስጥም ከፍተኛ የሆነ የፀሐይ ጨረር አለርጂ ጥራታቸውን ያልተጠበቁ የከንፈር ላይ ቅባቶችን መጠቀም ሲጋራ ማጨስ አልኮል ከመጠን በላይ መጠጣትና ጫት መቃም እንዲሁም የሰውነታችን የሆርሞን ዓለም መመጣጠን ከንፈራችን ሊያጠቁ ይችላል የጠቆረ ከንፈር ለማጥላት የሚረዱ የተለያዩ ዘዴዎች አሉ። አንደኛ ሎሚ ሎሚ የሞት ሴሎችን ለማንሳትና የጠቆረ ቆዳን ለማከም ይረዳናል። 
አዘገጃጀት ሎሚውን በመጭመቅ ማታማታ ከ1 እስከ 2 ወር ከንፈረን መቀባት ሁለተኛ የጽገሬዳ አበባ የጽገሬዳ አበባ ውሃ ወይም ሮዝ ወተ የጽገሬዳ አበባ ውሃ የጠቆረ ቆዳ ለማከም ይረዳናል አዘገጃጀት የጽገሬዳ አበባ በማዘጋጀት በአነስተኛ ውሃ ላይ መዘፍዘፍ እና ማቆየት ከዛም ውሃ ውስጥ ማር ወይም ወተት በመደባለቅ መቀባት ይሄን በቀን ውስጥ ከ3 እስከ 4 ጊዜ እየደጋግሙ ይቀቡ ከዚህ በተጨማሪ ተዘጋጅቶ የሚሸጥ የጽገሬዳ አበባ ውሃ ወይም ሮዝ ዋተር ማግኔት የምትችሉም ከሆነ እሱን መጠቀም ይቻላል ሶስተኛ የወይራ ዘይት የወይራ ዘይት ከንፈር በቂ የሆነ ርጥበት እንዲኖር በማድረግ እንዲለሰልስ ያደርጋል አዘገጃጀት ማታ ላይ ሁሉ ጊዜ የወይራ ዘይቱን በመቀባት ከንፈራችንን እንዲለሰልስ ማድረግ አራተኛ ስኳር ስኳር የሞሱ የቆዳ ሴሎችን ቀርፎ በማንሳት አዲስ ከንፈር እንዲኖር ያደርጋል አዘገጃጀት ሶስት የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ስኳር በማዘጋጀት በላዩ ላይ ሁለት የሻይ ማንኪያ ቅቤ በመጨመር መዋሃድ ከዛም ከንፈሩን ማሳጅ ያደረጉ ይቀቡ ይህንም በሳምን ዝርጋጋሚ ያድርጉ የጠቆረ ጉልበትና እግርን እንዴት ማቅለት ይቻላል የሚከተሉትን በቤት ውስጥ የሚገኙ ውህዶች በመጠቀም ንጹህና ያማረ እግር እንዲኖረን ማድረግ እንችላለን አንደኛ የወይራ ዘይት እግራችንን በሳሙና በመታጠብ ጥቂት የወይራ ዘይትና ጥቂት የሎሚ ጭማቂና እንደላ አቀላቅለን እግራችንን አዳርሰን በረን በመቀባት ከልዛም ካልሲ ያድርገን ማደር ቀጥሎ ጠዋት ላይ ለበባለ ውሃ መታጠብ ይህን ውህድ በየቀኑ ወይም በየሁለት ቀኑ መጠቀም ይቻላል ሁለተኛ ቤኪንግ ሶዳ ውሃ በመዘፍዘፊያ በማድረግ 3 ሹርባ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ ውስጥ ውሃ መቀላቀልና ግሪሲሊን መቀባት የሰዴ በሳምንት ሁለት ጊዜ መጠቀም ይቻላል ሶስተኛ የሙዝልጣጭ አንድ የሙዝልጣጭ በውስጠኛው በኩል የግራችን ቆዳ በልጣጩ ማሸት ከዛም ለ15 ደቂቃ በፌስታ ሸፈነን ማቆየት በመቀጠልም ለብ ባለ ውሃ መታጠብና ሎሽን ወይም ግሪሲሊ ያለንን ሞይስቸራይዘር መቀባት አራተኛ ማርና ስኳር አንድ የሾርባ ማንኪያ ማር አንድ የሾርባ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር አንድ የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት እነኚህን ውህዶች አንድ ላይ በመዋሃድ የግራችን ቆዳ በውህዱ ማሸት ከዛም በመዘፍዘፊያ ለብ ያለው ውሃ በማድረግ እግራችንን ለ15 ደቂቃ ያክል መዘፍዘፍ እንዲሁም በገላ መታሻ እግራችንንና ጉልበታችንን ማሸት በመቀጠልም በንጹህ ውሃ መለቃለቅ አምስተኛ ሙዝና አቮካዶ አንድ የበሰለ ሙዝና ግማሽ አቮካዶ በሳህን ማዋሃድ ከዛ ምድር ላይ መቀባት ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ያክል ቆይቶ ለበባለ ውሃ መታጠብ ከዚህ በተጨማሪ እየተሰነጣጠቀ ለሚያስቸግር ተረከዝ እና እግር የሚከተሉትን ውህዶች መጠቀም ይቻላል የሎሚ ጨውና የግሪሲሊን ውህድ እነኚህ ሶስቱ ውህዶች አንድ ላይ በማደባለቅ ለበባለ ውሃ ውስጥ ሎሚ መጨመር ከዛ ጨውና ግሪሲሊ መጨመር ይህን ውህድ ካዘጋጀን በኋላ ግራችንን ከ15 እስከ 20 ደቂቃ መዘፍዘፍ የተሰነጣጠቀው የግራችን ክፍል በማሸት አንድ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂና ግሪሲሊን በማድረግ አንድ ላይ በማደባለቅ የተሰነጣጠቀው ቦታ ላይ በመቀባት ከዛም በኋላ ካልሲ ያድርጎ መተኛት ጠዋት እግራችንን መታጠብ ይህን በተደጋጋሚ በመሞከር ለስላሳና ውብ እግር እንዲኖር ማድረግ ይቻላል ቫዝሊንና ሎሚ እግራችን ከታጠበን በኋላ የሎሚ ጭማቂና ቫዝሊን በማደባለቅ የተሰነጣጠቀው ቦታ ላይ በመቀባት እግራችንን በካልሲ ሸፍኖ ማደር ከዛም ጠዋት ላይ እግራችንን መታጠብ ይህን ደጋግመን በመጠቀም ለስላሳና ያማረ ገር እንዲኖር ማድረግ ይቻላል ማር ማር በውስጡ ጻረ ባክቴሪያ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ያዘ ሲሆን ቆዳ ለማለስለስ አቅም እንዳለው የተለያዩ ማረጋግጫዎች አሉ። አዘገጃጀት አንድ ኩባያ ማር ለበባለ ውሃ ውስጥ በመቀላቀል እግራችንን እዛ ውህድ ውስጥ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ መዘፍዘፍ ከዛ በኋላ እግራችንን በማሸት ለበባለ ውሃ መለቃለቅ። 